ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ പി എസ് സി നോട്ട്സ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കേരള നവോത്ഥാന നായകനായ അയ്യങ്കാളിയെ കുറിച്ചാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് പത്ത് മാർക്കിനും ജനറൽ എക്സാമിന് ആറ് ഏഴ് മാർക്ക് വരെയും നവോത്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം നവോത്ഥാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും റെയർ ഫാക്ട്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ നവോത്ഥാന നായകന്മാരെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം അയ്യങ്കാളി ജനിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ആണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ ജനനം അയ്യങ്കാളി വാസ് ബോൺ ഓൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ദ പ്ലേസ് വെയർ അയ്യങ്കാളി വാസ് ബോൺ വെങ്ങാനൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് വെങ്ങാനൂർ തിരുവനന്തപുരത്ത തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഇത് പല പ്രാവശ്യം പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ ജന്മസ്ഥലം ഒന്നുകിൽ വെങ്ങാനൂർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം കാണും അയ്യങ്കാളിസ് ഹൗസ് നെയിം പ്ലാവത്തറ വീട് പ്ലാവത്തറ വീടാണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ വീട്ടുപേര് അയ്യങ്കാളിയുടെ അച്ഛൻ്റെ പേര് അയ്യനെന്നും അമ്മയുടെ പേര് മാല എന്നും വൈഫിൻ്റെ പേര് ചെല്ലമ്മയെന്നും ഫാദേഴ്സ് നെയിം ഈസ് അയ്യൻ മദേഴ്സ് നെയിം ഈസ് മാല ആൻഡ് വൈഫ്സ് നെയിം ഈസ് ചെല്ലമ്മ അയ്യൻ എന്നുള്ളത് അച്ഛനും മാല എന്നുള്ളത് അമ്മയും ചെല്ലമ്മ എന്നുള്ളത് ഭാര്യയുടെ പേരും ആകുന്നു ഇതൊന്നും ഇതുവരെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനി ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഒരു എക്സാമിന് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ അമ്മ ആരെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു റാങ്ക് നിർണ്ണയത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാരും പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പഠിച്ച് തന്നെ പോവുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അയ്യങ്കാളീസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് നെയിം വാസ് കാളി കാളി എന്നായിരുന്നു അയ്യങ്കാളിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര് കാളി എന്നായിരുന്നു അയ്യങ്കാളിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര് ഓപ് തെറ്റിപ്പോകരുത് ഓപ്ഷനകത്ത് അയ്യനും കാളി എന്നൊക്കെ കാണും അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ദളിത് ആധുനിക ദളിതരുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് മോഡേൺ ദളിത് അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ദളിതരുടെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് പുലയരാജ പുലയരാജ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അയ്യങ്കാളിയാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് പുലയരാജ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദ ടൈറ്റിൽ പുലയരാജ ഗിവൺ ബൈ പുലയരാജാവെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അയ്യങ്കാളി ആരാണ് പുലയരാജാവെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ് അയ്യങ്കാളിയെ പുലയരാജാവെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അടുത്തത് സാധു ജനപരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സാധു ജനപരിപാലന സംഘം അയ്യങ്കാളി സാധു ജനപരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് അയ്യങ്കാളിയാണ് സാധു ജനപരിപാലന സംഘത്തിൻ്റെ മുഖപത്രമാണ് സാധു ജന പരിപാലിനി ദ ജേണൽ ഓഫ് സാധു ജനപരിപാലന സംഘം വാസ് സാധു ജന പരിപാലിനി ദ ജേണൽ സാധു ജന പരിപാലിനി സാധു ജന പരിപാലന സംഘത്തിൻ്റെ മുഖപത്രമാണ് സാധു ജന പരിപാലിനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ദ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഓഫ് സാധു ജന പരിപാലിനി സാധു ജന പരിപാലനയുടെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യ പത്രാധിപൻ ആരാണ് ചെമ്പന്തറ കാളിച്ചോതി കറുപ്പനാണ് അത് പല പ്രാവശ്യം പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചെമ്പന്തറ കാളിച്ചോതി കറുപ്പനാണ് സാധു ജന പരിപാലനയുടെ ആദ്യ മുഖ്യ പത്രാധിപർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധു ജന പരിപാലന സംഘം പുലയ മഹാസഭയായി മാറിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ദ സാധു ജന പരിപാലന സംഘം വാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു പുലയ മഹാസഭ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഇയർ വിഷ് ദ നെയിം ഓഫ് സാധു ജന പരിപാലന സംഘം വാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു പുലയ മഹാസഭ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അയ്യങ്കാളി കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം തുടങ്ങിയത് എവിടെ വെങ്ങാനൂരിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ വെങ്ങാനൂരിലാണ് അയ്യങ്കാളി കുടിപ്പള്ളിക്കുടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അയ്യങ്കാളി സ്റ്റാർട്ട് കുടിപ്പള്ളിക്കുടം അറ്റ് വെങ്ങാനൂർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അയ്യങ്കാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷവും സ്ഥലവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ബാലരാമപുരത്ത് വെച്ചാണ് അയ്യങ്കാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ദ ഇയർ വിച്ച് അയ്യങ്കാളി മെൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ബാലരാമ
ബാലരാമപുരത്തിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉമ്മിണി തമ്പിയാണ് അതും പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചി പുലയ സഭയുടെ സ്ഥാപകനാൻ അയ്യങ്കാളിയാണ് കൊച്ചി പുലയ സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് കൊച്ചി പുലയ സഭ ഈസ് അയ്യങ്കാളി ലീഡർ ഓഫ് വില്ലുവണ്ടി സമരം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ വേഴ്സ് അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി സമരത്തിന്റെ നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അയ്യങ്കാളിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി സമരം നയിച്ചത് ഇത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഓർത്തു വെക്കുക ഡേറ്റ് മാറിപ്പോരുത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വില്ലുവണ്ടി സമരം ബിഗിൻ ആൻഡ് എൻസ് ഇൻ വില്ലുവണ്ടി സമരം എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ ആയിരുന്നു ബെങ്ങാനൂർ ടു തിരുവനന്തപുരം വില്ലുവണ്ടി സമരം ബെങ്ങാനൂർ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ വരെ ആയിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരത്തിൻ്റെ നേതാവ് അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളിയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരത്തിൻ്റെ നേതാവ് ദ ലീഡർ ഓഫ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലായിരുന്നു തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരം നടന്നത് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഊരു ടമ്പലം ലഹള തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരം ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഊരു ടമ്പലം റിവോൾട്ട് ദ ലീഡർ ഓഫ് കല്ലുമാല സമരം കല്ലുമാല സമരത്തിൻ്റെ നേതാവാണ് അയ്യങ്കാളി തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരം ഊരുട്ടമ്പലം ലഹള കല്ലുമാല സമരം ഇവയെല്ലാം നയിച്ചത് അയ്യങ്കാളി തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കല്ലുമാല സമരം ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ കല്ലുമാല സമരം നടന്നത് എവിടെ കൊല്ലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് കല്ലുമാല സമരം നടന്നത് കല്ലുമാല സമരം ഓൾസോ നോൺ ആസ് പെരുന്നാട് ലഹള പെരുന്നാട് ലഹള എന്നാണ് കല്ലുമാല സമരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഫസ്റ്റ് ദളിത് പേഴ്സൺ ബിക്കം മെമ്പർ ഇൻ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ ആദ്യ ദളിതനാണ് അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളി ഡൈഡ് ഓൺ എയ്ത്ത് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ അയ്യങ്കാളിയുടെ മരണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂൺ പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂൺ പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വർഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് കയ്യൂർ സമരത്തിൻ്റെ വർഷമാണ് കുറേ ഫാക്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കാൻ അതൊക്കെ ഉപകരിക്കും കുറേ കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഓരോ ഡേറ്റുകളും വർഷങ്ങളും എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ഫാക്സ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക എവിടെയെങ്കിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് തലേന്നൊക്കെ നോക്കി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അയ്യങ്കാളി സ്റ്റോംബ് ഈസ് നോൺ ആസ് അയ്യൻകാളിയുടെ ശവകുടീരം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് പാഞ്ചജന്യം അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രകൂടം എന്നാണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ ടോംബ് അല്ലെ അയ്യങ്കാളിയുടെ ശവകുടീരം അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കേരള എസ് സി ആൻഡ് എസ് ടി ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ തൃശൂർ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യങ്കാളി ഭവൻ അയ്യങ്കാളി ഭവൻ എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാലും എസ് സി എസ് ടി ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാലും തൃശൂരാണ് ഹു കോൾഡ് അയ്യങ്കാളി ആസ് ദ ഗ്രേറ്റ് സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്ന് അയ്യങ്കാളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഗ്രേറ്റ് സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൈ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് അയ്യങ്കാളി സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് അയ്യങ്കാളിയുടെ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കവടിയാർ സ്ക്വയറിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കവടിയാർ സ്ക്വയറിലാണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് Who unveiled the statue of Ayyengali at Kavadiyar? ഹു അൺവീൽഡ് ദ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് അയ്യങ്കാളി അറ്റ് കവടിയാർ അയ്യങ്കാളിയുടെ കവടിയാറിലുള്ള പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് ആര് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് ദ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളി പ്രതിമയുടെ ശില്പിയാണ് ഇസ്ര ഡേവിഡ് ഇസ്ര ഡേവിഡ് ഇത് പല പ്രാവശ്യം പി എസ് സിക്ക് ഇതെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം തെറ്റാതെ നോക്കുക The year which Kerala government started Ayyengali Urban Employment Guarantee Scheme. This is the three questions I have asked. Kerala government started Ayyengali Nagara in 2010. In 2010, Kerala government started Ayyengali in 2010. In 2010, Kerala government started Ayyengali in 2010. The year which Kerala government started Ayyengali അർബൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം ടു തൗസൻഡ് ടെൻ അയ്യങ്കാളിയുടെ പേരിൽ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ
ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെറ്റ്സ് അപ്പ് എ ചെയർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അയ്യങ്കാളി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ പേരിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹു അറ്റൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളിയുടെ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാമത് ജന്മദിന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി അയ്യങ്കാളിയുടെ നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാമത് ജന്മദിന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹു അറ്റൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് അയ്യങ്കാളി ഈസ് നരേന്ദ്രമോദി അയ്യങ്കാളിയുടെ ഒരു ഗുരു ആയിരുന്നു തൈക്കാട് അയ്യ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു റെയർ ഫാക്ട്സ് കൂടെ ഉണ്ട് പുലേ ജാതിക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മിശ്രഭോജനം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അത് തെറ്റരുത് നമ്മളെല്ലാം അയ്യങ്കാളി എഴുതി വെക്കാം അത് തെറ്റാതെ നോക്കുക ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് പുലേ ജാതിക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു മിശ്രഭോജനം നടത്തിയത് എല്ലാവരും നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം പഠിച്ചു പോവുക സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടെല്ലാം നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ പി എസ് സി നോട്ട്സ്